Good evening and welcome to Ganesha. Well, आज हम देखेंगे कैन टिबेट बी फ्री पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें टिबेट के बारे में बात किया था पर उस प्रोग्राम में ज्यादातर इंडिया और टिबेट का जो बॉर्डर है उसके बारे में ज्यादा मैंने जिक्र किया था और वो उसका जो डिटेल्स वगैरह मैंने दिया मैकमोहन लाइन क्या है 1914 शिमला कन्वेंशन में क्या हुआ था और हम क्या कर सकते हैं वगैरह 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 आई हैड सम ट्रमेंडस रेस्पॉन्स उस वीडियो के बारे में बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट्स दिया है अच्छे कमेंट्स आए हैं बहुत लोग टिबिटन कमेंटेड बहुत आपका भी कमेंट आया पर एक कमेंट मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया उन्होंने बोला कि टिबेट के आजादी में भारत का सुरक्षा है और ये बहुत ही डीप कमेंट था मेरे हिसाब से क्योंकि सदियों से चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में कोई आई से तालमेल नहीं था बट देर वॉज नो बॉर्डरिंग एरिया टिबेट वॉज अ बफर और बिटवीन द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना देर वॉज एक्सचेंज बट नो कॉन्टेक्ट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थे और कुछ लोग बोलते हैं कि मुगल के मुगलों के जो नॉट मुगल मंगोल्स के डिसेंडेंट्स आए थ्रू द नॉर्थ अफगानिस्तान वगैरह वगैरह वो तो कहानी है सीधा कोई नहीं आया ना कोई हैन चाइनीज आया हाँ फाहन के बारे में हम सुनते हैं वो भी आया था और वो समुद्र के रास्ते में से निकल गया वगैरह वगैरह देर वॉज नो कॉन्टैक्ट द होल थिंग चेंज फिफ्टी नाइन बिटवीन फिफ्टी एंड फिफ्टी नाइन when tibet was assert by china and since then things have gone from bad to worse not only in tibet but the relations between china and india have also worsened right dusri baat ye hai ki hamare yahan sab log bolte hain bahut comment aaye hain ki tibet china ka hissa nahi hai aur आजाद करना चाहिए वगैरह 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 टिबेट को मैप में लिखिए वो टिबेट है चाइना नहीं है आप उस इलाके को टिबेट बोलो चाइना बोलो कुछ भी बोलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक चाइना का कब्जा उसके ऊपर है और उसका शासन चलता है उधर उसको कैसे बदले करना है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए आज तक मेरे को कोई सजेशन uh, ही नहीं मिला किस तरीके से हम करना चाहते हैं सो आई थॉट ओवर वट डू आई डू हाउ डू आई गो अबाउट इट एंड दिस रिसोनेट्स वेल विद लॉर्ड ऑफ आर पीपल सो मै सेट ओके आई ओपन माई नोट्स मैंने अपना नोट्स खोला देखा कि लॉन्ग बैक आई हेड रिटर्न एन आर्टिकल डिबेट के बारे में इट इज सीरीज ऑफ फोर आर्टिकल्स जो मेरा रिसर्च के से तो मैं निकाला और आज मैं आपको उसका प्रेजेंटेशन दूंगा टिबेट के बारे में और आखिर में देखेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है और ये कंप्लीटली प्रोफेशनल और निष्पक्ष व्यू है मैं अभी बता रहा हूं आपको ये एंड अच्छा नहीं लगेगा आपको as an indian the end is not very good but 
हमें सोचने पे मजबूर करेगा कि आगे करना क्या है अगर हम आगे कुछ नहीं करेंगे तो कहानी जिस तरीके से चल रहा है वही चलता रहेगा राइट हैविंग सेड दैट विल गेट ऑन टू द होल थिंग या इंटरेस्टिंगली आज इसके बारे में जब मैं टिपिट के बारे में कुछ यूट्यूब में मैं वॉक कर रहा था देख रहा था एक वीडियो आया ध्रुव राठी का आजकल ध्रुव राठी चाया हुआ है बहुत वीडियो के बारे में बट ही इज ब्रॉट आउट अ गुड वीडियो ऑन टिबेट उसको भी देखिए उसको आपको एक आइडिया मिलेगा बेसिक्स उसमें ये उसने बताया कि टिबेट को चाइना ने कैसे कब्जा किया बट दैट इज हिस्ट्री दैट्स गॉन वो तो हो गया आगे क्या करना है वो सोचना है पर टू सी वॉट टू स्ट बी डन अहेड वेड गो बैक इन द पास एंड सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स and where we are at this point of time so we'll go through it okay sawal ye hota hai ki was tibet ever independent or is it a suzerain of china kisi ko pata hi nahi suzerain kya hai so i said i went into again some details and this is what it says and this is what the story is in 7th century there is an unka jo king hai songsen gampo 627 to 649 takriban 22 saal usne rule kiya uh aur iska actually pitaji ne bhi rule kiya tibet ko as a independent nation aur kuch problems the uh, china ke sath kuch problems the nepal ke sath wagaira to he married a chinese princess to establish relations with china उसी वक्त बुद्धिज्म आल्सो एंटर्ड टिबेट इनफैक्ट इट इज सेड दैट ऑंगसन गैम्पोज वन वाइफ वाज बोथ द वाइफ्स वर टिबेट वर बुद्धिस ओके एंड दिस कंटिन्यूड यू नो टिबेटन रूलर्स फर्स्ट शिफ्ट अकर्ड इन थर्टीन सेंचुरी मंगोल्स कैप्चर्ड चाइना एंड टिबेट टुगेदर ओके then the mongols disappeared in the 14th century the succeeding ming dynasty didn't take over tibet for three centuries 1368 to 1644 okay tibet continued to be independent it was only in 1720 the next dynasty kings the chings or jo bhi hai bolo us they are from the manchurians the manchurian they took over tibet why did they take over tibet kyunki tibet ke andar political turmoil tha to kyunki ye political turmoil unko affect kar raha tha to unhone take over kar liya tibet ko par unhone bhi pura rule nahi kiya yahi maze ki baat ye hai they also didn't rule tibet they took over tibet kept a resident and gave it autonomy tibet had its own officials it had its own legal systems everything was there yeah resident was there certain amount of uh, yeah there was no attempt in that ming period to consider tibet as a chinese province it was not a chinese province it was not independent it was uh, something in between the britishers called it suzerainty this term is very peculiar ye what is the suzerainty the chinese suzerain had a grip over tibet so the, the tibetans were expected to pay obeisance to the chinese suzerain okay all this continued but around 1900 and thereafter there the turn of the 20th century or the beginning of the 20th century there was turmoil there were two three things happening one china was in turmoil sun yat sen was trying to establish a modern china 
the Russians were trying to expand. And the Britishers were worried that they were going to occupy Tibet as part of the great game. So, our empire will come on to our empire. So, what did they do? Colonel Young Husband through a military expedition which went to Jalapla, Sikkim, Chumbi Valley, and took over to Lhasa, and they took over to take over to take over. Camp came out, but for Thakriba, it was almost a takeover. And he established a British presence in Lhasa for the good. Okay, so this is where the British entered, and something very interesting happened after that. Okay, one minute. Okay, right. Uh, okay. Now, what happened in between? That slide is missing, but I'll I, I, I say I'll tell you. 1912, the nationalist China or the Republic of China was established under Chiang Kai-shek. When the Republic of China was established under, under Chiang Kai-shek, he declared Tibet and Xinjiang as part of China. Right? Immediately, the Britishers, with their help, with the help of the Britishers, the Tibetans expelled all Chinese. Sabko baga diya. So, us, unko baga diya. And uh, Tibet thereafter was ruled as an independent state. And if you see, 1914, the Britishers called the Chinese and the Tibetans to Shimla for the convention. And the main bone of contention was that the, uh, the border between Tibet and China. It was not between India and Tibet, Tibet and China. But the Tibetan, uh, the Chinese fellow ran away. He didn't sign and it went off. Okay. So, but from then to about 1947, when India got independent, Tibet was an independent state where the Britishers were there and they guaranteed. Now come 49. The communists overthrew Chiang Kai-shek and sent him off and established the PRC, the People's Republic of China. And immediately uske baad, Turant baad, Mao declared Tibet as part of uh, PRC. Why? Until then, the Britishers had left Tibet. India was weak. He sensed that weakness. And India, with all its morality, wanted to be leave Tibet to its own fate. And of course, India was weak. Let's also face, not put too much on Nehruji. India itself had problems. Baki states consolidation horete. Chahe Jamnagar Bolo, Apko Goa independent tha. Pondicherry bhi kuch ek ajeeb sa French Dominion tha. Hyderabad alag tha. Baki states bhi kuch uh, you know, the concept of India was not stable. Mao sensed it. 51, he invaded Tibet and took over. And Tibet didn't have an army of note and end of story. Everyone except Sochaki, they will not be able to do it, but he did it. Right. 59, Dalai Lama came off to India. So this is where I'll get back to the slides and we'll see what happens. Okay. In this period, Tibetans never acknowledged that they are sovereign part of China. That is from the period when the Britishers left, Chinese took a came, entered 51 to 59. There was a revolt in 59. 
and the dalai lama was under threat so he ran to uh, india he fled to india and india welcomed him and gave him a place in dharamsala okay then that is the beginning of tibetan separatist unrest now what happened in that next phase you will see cultural revolution that is cultural revolution 66 to 76 in between this period 59 to 66 the indo china war had also taken place china had beaten india so they could consolidate their hold over tibet thereafter during the cultural revolution ke dauran inhone pure monasteries religious persecution intensified a political struggle shuru ho gaya aur unhone bahut hinsa kiya violence right ye chalta raha kabhi zyada hota tha kabhi kam hota tha september october 1987 aur march 1988 mein khas karke ye do uprising hue the buddhist monks led a major demonstration for independence china seemed ruthlessly crushed them okay march 1989 mein there were demonstrations for independence in lhasa immediately china imposed martial law and martial law tha till 1990 okay ye aap sab dekhte rahiye aap sochte rahiye इंडिया में क्या हो रहा है उस वक्त 84 में अगर आप याद है तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद पंजाब आग में था आग लगी हुई थी पंजाब में और ये कश्मीर का इंसर्जेंसी शुरू हो रहा था और वहाँ टिबेट में अलग कहानी चल रहा था और मार्शल रॉक इंप्रूस हो गया देन पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन नाइनटीन ओके दे वर देर फिर ये थोड़ा कम हो गया फिर बुद्धिस एंड टिबिटन सॉ देर अपॉर्चुनिटी इन 2008। बीजिंग ओलंपिक्स के पांच महीने पहले दे वॉज एंटी चाइना वायलेंस अनसीन इन टिबेट इन 20 इयर्स वेरी हाई टिबिटन फेल्ट प्रो टिबिटन एक्टिविस्ट attempted disrupting chinese i mean olympic torch relay in many countries but kyunki us waqt ye 2000 aur 2008 ke beech mein the world opinion was with china china ko sudharne ke chakkar tha aur china's uh, power was growing to unhone uh, tibetans ko rok diya right और टिबिटन्स फेल्ट दैट बीजिंग ओलंपिक्स में जब बाधा डालेंगे तो उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा बट नो वन वाज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग देम फॉर द सिंपल रीजन बीजिंग ओलंपिक्स वाज अ कमिंग आउट पार्टी फॉर चाइना व्हिच द वर्ल्ड वाज सी राइट देन इन 2011-12 देयर वर इंसिडेंट्स ऑफ सेल्फ अम्यूलेशन ikke dukke by buddhist monks and nuns in protest against chinese rule over tibet uske baad khas kuch nahi hua kuch hua ya nahi hua hame nahi pata zyada hame wahan se khabar aate nahi hai but halka sa bhi khabar zyada nahi hai to iska matlab nothing happened but at heart dil se tibetans ne kabhi china ka rule ko स्वीकार नहीं किया और जो मैं अपना कमेंट्स देखता हूं उससे मेरे को ये पता चलता है दर इज एन अंडरलाइंग सेंटिमेंट फॉर इंडिपेंडेंस इन टिबेट राइट इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या ये सिर्फ ये बाहरी फिनोमिन है या अंदर अंदरूनी फिनोमिन है क्योंकि ये सवाल सब चाहिए अगर आप सोच अब अगर आप खाप भी देखते हो कि टिबेट फ्री होगा या फ्री होना चाहिए या फ्री करना चाहिए फ्री उसको फ्री करना चाहिए तो बहुत ऑब्स्टकल्स हैं ओके लेट्स लुक एट द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन 
इन दिस पीरियड ये मानना पड़ेगा यू नो देर नो डाउट टिबेट वॉज अ पोअर नेशन एंड टिबेट में क्या था कि लामाओं का रूल तो था दलाई लामा वॉज रिवियर्ड एज द टेम्पोरल हेड एंड द स्पिरिचुअल हेड ऑफ टिबेट पर इनमें काफी षड्यंत्र चलते थे देवर अ क्लोज सोसाइटी देवर इन मेनी वे इज नॉट मॉडर्न and definitely not rich they were probably happy but not rich it was against the chinese system the chinese were looking at modernity they were looking at reform wagara 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 so the any communist party has carried out reforms in public life and it has improved the social conditions it has undertaken extensive development of infrastructure in tibet ओके okay? इनका एक वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटजी था वेयर दे फेल्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि चाइना का ईस्टर्न कोस्ट डेवलप हो गया तो लेट्स डेवलप द वेस्टर्न एरिया बेसिकली जिंजियांग एंड टिबेट और पार्ट्स ऑफ इनर मंगोलिया वो फेल हो गया वो अलग बात है ओवरऑल फॉर चाइना इट वाज अ फेलियर दे बिकॉज इट डिड नॉट ट्रांसफॉर्म दिस एरिया बट इट डेवलप द एरियाज ओके and china developed this infrastructure tremendously at that point of time under this a lot of infrastructure jo china ne banaya was military in nature 90 to 2018 uh, 2010 20 years they developed they poured money into tibet but military infrastructure ho ya na ho infrastructure tha airports came up uh, lines came up oil pipelines came up everything came up as a result people benefited tibet is better connected and more firmly into integrated into china than ever before isme do rai nahi hai hamare sath isliye integrated nahi hai kyunki himalaya ka barrier hai aur hamara side itna communication nahi hai utna outreach bhi nahi hai wo kyun hum batayenge but china was very clear that tibet has to be consolidated they consolidated tibet there's a modernization process underway economy is stronger and the standard of living has improved of people okay cities have benefited from economic growth that's important and they have cities ke upar kabza kar diya jahan maximum abadi rehti hai okay but tibet autonomous region remains china's poorest administrative unit it is worse than xinjiang also at mongolia and bedbao sab log mehsoos karte hain ki china inke sath bedbao kar raha hai tibetans ke sath aur bada saaf hai inka employment opportunities dekh lo inka social benefits dekh lo kuch bhi dekh lo एक हैंड चाइनीज को जो मिलता है वो एक आम टिबेटन को नहीं मिलता पर अगर आम टिबेटन को आज क्या मिल रहा है और आम टिबेटन को कल क्या मिल रहा था अगर वो तुलना करो तो आम टिबेटन को काफी कुछ मिल रहा है यही है एक मेजर इश्यू हमें समझने का टिबेटन को उतना मिल रहा है जिससे जिससे क्या है वो दे विल नॉट गेट अ डेमोन्स्ट्रेशन उनका पेट में खाना जा रहा है छत है कुछ डेवलपमेंट है कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं तो ज़्यादा इनको दे नॉट बिकम रिच वेर दे कैन स्टार्ट हैविंग इंडिपेंडेंट थाट्स अगेन दे नॉट गॉन वेरी पोअर वेर दे कैन स्टार्ट हैविंग इंडिपेंडेंट थाट्स अगेन क्योंकि अगर आप किसी इंडिपेंडेंस मूवमेंट या किसी रिवोल रेवोल्यूशन को देखो दो वर्ग के लोग इंडिपेंडेंस और रेवोल्यूशन चलाते हैं या वो बिल्कुल गरीब लोग या अमीर लोग बीच वाले मिडिल क्लास को ही नहीं चलाता ओके नेक्स्ट लेट्स लुक एट द डेमोग्राफिक इश्यूज बिकॉज अगर अगर आज का डेमोग्राफिक इश्यूज अगर हम नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम है हाउ टू गेट टिबेट फ्री 
Tibetans comprise 90.48% of the population. 90% man. Han Chinese 8.7%. Or Baki population groups hai kuch 2%, 3%. Han inward migration or population inversion ki baat chalti hai. Ye kya hai? Han population jo aati hai Tibet ke andar, wo permanent kam hote hai. Wo aate hai projects ke saath. Kyunki jitne projects hai, wo China wale chalate hai, Tibetans ko istamal nahi karte. China wale aate hai, ye projects chalate hai, aur phir wapas chale jate hai. Panch, eh, das saal rakhe. Ho sakta hai, shradi bhi kare, bachcha bhi paida kare, par wahi chod ke chale jate hai. वो कोई रहता नहीं है इधर रहते होंगे तो कम रहते होंगे दिस इज अ फैक्ट तो ये जो बोलते हैं ना हैंड इनवर्शन माइग्रेशन सिटीज में ज्यादा है रूरल एरिया में कम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस इज डन मोस्टली बाय हैंड लेबर के लिए टिबेटंस को इस्तेमाल किया जाता है ओके पॉपुलेशन इनवर्शन Visible only in the major cities and towns of Tibet. Yeh, I have told you too. Yeh bhi baat hai, hands get better jobs. Tibetans are discriminated in economic opportunities. Because social welfare wagara. Right? Or, the People's Republic of China does not trust Tibetans. Doubt nahi hona chahi. Or, aaj kal, pichle paanche saal mein yeh, sunne mein a raha hai, कि चाइना ने लेबर कैंप्स शुरू कर दिया जहां लोगों को जाके रखते हैं कंसंट्रेशन कैंप्स उनका बोलना है लेबर कैंप्स बट मोर लाइक कंसंट्रेशन कैंप्स राइट और जी चिनपिंग ने टिबेट में 2020 में एक टिबेट सॉलिडिफिकेशन प्रोग्राम चालू चालू किया आफ्टर जब अगर आप सब लोगों को याद है तो 2020 में जो आक्रमण हुआ था हमने उसका जवाब दिया कैलाश रेंज को हमने पकड़ लिया वापस जाके राइट हमने एक्चुअली उसमें एक टिबेटन सोल्जर का मरण हुआ था ही बिकेम अ मार्टियर जब उसका आखिरी यू नो लास्ट राइट्स हो रहे थे आखिरी संस्कार हो रहे थे तो बहुत गूंज उठा Tibet can the revolutions were there this side because here the Tibet population was very cut off at the funeral and there was also a gun in Tibet and there were Tibet flags and there were Tibet flags and after that Xi Jinping started the Tibet solidification program in which the new thing is that the children go to the hostels और उनको सिखाया जाता है सिर्फ चाइनीस टिबेटन का नाम निशान नहीं उनका मदर टंग नो वे और जहां भी हो सकता है टिबेटन कल्चर को साइनिसाइज कर रहे हैं साइनिफिकेशन ऑफ टिबेट चल रहा है ये पार्ट ऑफ टिबेट सॉलिडिफिकेशन बॉर्डर के ऊपर विलेजेस लगाए जा रहे हैं और उस विलेजेस में जो टिबेटन सीसीपी के साथ हैं, जुड़ गए हैं, और काफी लोग हैं जो सीसीपी के साथ जुड़ गए हैं, उनको लगाया जा रहा है, ओके? तो ये हमें पता होना चाहिए कि वहाँ का सोशल सिस्टम टिबेटन्स खुद बदली हो रहे हैं। टिबेटन्स फिर भी कंट्रीसाइड में, रूरल एरिया में मेजॉरिटी में हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। अगर कल के दिन कुछ लड़ाई वगैरह हो गया, इनका पकड़ सिटीज में है पर बाहर नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि माओ का कहना है, मैं माओ का रीत लगा रहा हूँ इसमें और ये इम्पोर्टेंट है सबको समझने की जरूरत है। माओ का सोच विचार ये है कि अगर मैं रूरल इलाके और गांवों को पकड़ लूँ, तो अगर कल के दिन चाइना का अगेंस्ट कुछ करना है ये करने की जरूरत है रूरल एरियाज वास्ट एक्सपेंसेस जहां अच्छा गुरला वॉरफेयर हो सकता है उसके ऊपर आज हम करेंगे 
तो चाइना को दो फ्रंट करना का मुकाबला करना पड़ेगा टिब्बेट के अंदर एक इंडियन आर्मी के साथ एल के ऊपर और अगर वहां पीछे स्थिति को संभालने के लिए और उस इलाके में इनका पूरा लॉजिस्टिक्स आएगा उसको हम रोक सकते हैं ये मौका है क्या हम कर सकते हैं वो अलग बात है हम बात करेंगे ओके ये सब के लिए टिबेटन डायस्पोरा जो है इंडिया में जो है उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है जो टिबेटन डायस्पोरा है मेनली इन इंडिया है ये दो साल पहले के आंकड़े हैं हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कर्नाटका में 44,000 हिमाचल प्रदेश में 21,000 अरुणाचल प्रदेश में 7,000 उत्तराखंड में आठ वेस्ट बंगाल में छह राइट और जम्मू कश्मीर में भी नौ के करीब लोग टोटल तकरीबन अस्सी हजार के करीब माना जाता है और अपना टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट है और काफी लोग वहां भी मानते हैं इस गवर्नमेंट को इस हालांकि इस गवर्नमेंट का उधर कोई बोलबाला नहीं है फिर भी इस ओर देखते हैं वो धर्मशाला में है आप हमारे देश के अंदर ओके टिबेटन कम्युनिटी जो है एक जमाने में तकरीबन डेढ़ लाख थे इंडिया में अभी आजकल पचासी हजार है यानी काफी घट गया है फोर्टी परसेंट फोर्टी फोर परसेंट या जो से लिखा है फोर्टी फोर परसेंट घट गया ओके इसके अलावा जो टिबेटन लोग जो हैं वो नेपाल भूटान यूएस कनाडा स्विट्जरलैंड और यूरोप में कहीं फैसल फैले फैले हुए हैं एक जमाने में तीन चार हजार लोग हर साल आते थे टिबेट से आजकल वो कम हो गया है आजकल सालाना सौ डेढ़ सौ दो सौ आते हैं तो इसका मतलब वहां का लोकल सिचुएशन बदल गया है सवाल ये है कि क्या टिबेटन यहाँ आना चाहते हैं क्या उनका लाइफ उतना कष्ट है या उनको मोड़ दिया गया है या उनको रोक दिया जा रहा है ये सब सवाल है ये सब सवाल को अगर हम ना ले तो टिबेट का आजादी का सपना हम देख भी नहीं सकते ओके ये ट्रिकल क्यों कम हो गया ये भी हमने लिखा है इसमें क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का रवैया बदल गया है टिबेट के अंदर हालात बदल गए हैं और यहां तक वहां से यहां तक आना आसान नहीं है जंगल पहाड़ियों के थ्रू गुजरना पड़ता है एक और चीज है टिबेटन डायस्पोरा जो है आर बेटर एजुकेटेड एंड एंड एक्वायर्ड इंटरनेशनल प्रेजेंस दे विल बी ग्रेट एसेट्स इन मोबलाइजिंग इंटरनेशनल ओपिनियन इसमें दो राय नहीं है पर मैंने कुछ टिबेटन डायस्पोरा से बात किया है काफी लोग पढ़ लिखे हैं वो अपना नया जिंदगी शुरू कर दिया बहुत लोग यहां पैदा हुए हैं उनको वो कभी टिबेट गए ही नहीं राइट right? क्या उनका भावना ये भी है कि टिबेट को आजाद करना है या वो जाके स्विट्जरलैंड में आराम से रह रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं वहां का सिटीजनशिप लेके कुछ लोग हैं जो करते हैं तो इसमें यहां के लोगों में भी थोड़ा बदलाव है हालत भी बदल गया इंडियन गवर्नमेंट का बात है अब देखिए 91, 92 में जे एन के का प्रॉब्लम शुरू हो गया पंजाब जब खत्म हो गया जे एन के का शुरू हो गया और उसके बाद इंसर्जेंसी का बिल्कुल बढ़ गया है कारगिल में युद्ध भी हो गया उसके बाद भी कम नहीं हुआ एंड वी हैड टू फाइट पाकिस्तान उन दिनों में पाकिस्तान वॉज आर मेन एनिमी और उन दिनों में उसकी ये पोलिटिकल बात भी सोचने वाली बात है कि लोग लोगों ने सोचा कि चाइना भी बदल रहा है और इंडिया और चाइना दोनों का सबने सोचा कि हम अपना रिलेशन अच्छे कर लें हमारा लीडर राजीव गांधी वहां गए थे वाजपेयी साहब वहां गए थे उन्होंने एमओयू भी किया चाइना के साथ 
2003 तक हमने टिबेट को रिकॉग्नाइज किया नहीं कि एज पार्ट ऑफ चाइना 2003 में हमने रिकॉग्नाइज कर दिया उससे क्या हुआ कि हमारा बॉर्डर थोड़ा एल के तहत शांत हो गया कुछ ट्रूप्स हम इधर से लेके वेस्ट में ले जा पाए और प्रोग्रेस की बात हो रही थी कि इंडिया और चाइना साथ प्रोग्रेस करेंगे वगैरह दोस्ती की बात हो रही थी तो उस हालत में टिबेट को हमने छोड़ दिया जिस दिन हमने टिबेट को रिकॉग्नाइज किया एज पार्ट ऑफ चाइना कुछ दिन के बाद चाइना का रवैया धीरे 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 बदल गया अभी तो पूरा साउथ अरुणाचल मांगते हैं उन दिनों में साउथ अरुणाचल अरुणाचल या साउथ टिबेट का जिक्र ही नहीं हो रहा था आप देखिए उन दिनों में वो अरुणाचल बोलते थे 2003 के बाद वो साउथ टिबेट बोलने लगे आजकल वो बोलते हैं जंगन कल बोलेंगे मंगन वो कल बोलेंगे डंगन वो अलग बात है बट वी फेल फॉर द ट्रैप ऑल सारे गवर्नमेंट हमारे हम खुद वीक थे हमारा मिलिट्री को इतना ताकतवर नहीं बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप नहीं किया सोच विचार हमारा ढीला था इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस की कोई अलग काम नहीं किया दोनों ने साफ बराबर काम किया है भारत का मामला और सोच विचार थोड़ा शॉर्ट टर्म था पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये गलत है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम था अभी हालत बदल गया अभी हमें भी सुधरना चाहिए हमारा सोच विचार को ओके okay. हमें थोड़ा ये जो रिलीजन और बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सोच विचार करना इम्पोर्टेंट है जब हम सोचते हैं कि हम टिबेट को फ्री कर सकते हैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं अगर टिबेट फ्री होना है किस लिए होना है ये ये दो कारण हो सकते हैं एक तो टिबेट टिबेटन खुद चाहते हैं वो आजाद देश बने दूसरा इंडिया चाहता है कि टिबेट आजाद बने और एक बफर बन जाए पर अगर टिबेट आजाद होना है तो मेरा ख्याल में मेन मेन रीजन वुड बी टिबेटन्स शुड फील दैट दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट अगर वो नहीं हुआ और उनके अंदर ये भावना नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर हमारे अंदर ये दृढ़ता होना चाहिए कि वी वांट टू सी इंडिपेंडेंट टिबेट एंड फ्लरिशिंग टिबेट वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस बोथ दीज थिंग शुड फंक्शन लेट्स एग्जामिन बोथ दोनों को देखते हूं आपके सामने रखूंगा बुद्धिज्म जो है हिंदुज्म की तरह इट्स अ वे ऑफ लाइफ कोई रिलीजन नहीं है इसीलिए बुद्धिज्म और हिंदुज्म में काफी तालमेल है राइट right? सारे लोग टिबेटन काफी टिबेटन दे कंटिन्यू टू बिलीव इन बुद्धिज्म और वो दलाई लामा को बिल, भी बिल्कुल मानते हैं अभी भी वहां भी यहां भी Tibetan Buddhism and culture is still rooted in people. Okay, it is not in brain danger. But signification is underway. जो मैंने बोला पहले किस तरीके से इसको signification Chinese form of Buddhism बनाना है that problem is on. Okay. However, Tibetan Buddhism on the whole is weaker than it used to be. It is due to modernization and Chinese suppression. China टिबेटन टिबेट बुद्धिज्म को सप्रेस कर रहा है हर रिलीजन को सप्रेस कर रहा है वो इस्लाम को भी सप्रेस कर रहा है पर इस्लामिक वर्ल्ड इज नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट दैट दलाई लामा स्टिल रिमेन्स द पॉलिटिकल एंड टेम्पोरल हेड फॉर ऑल टिबेटन बुद्धिस्ट इज प्राइम फिगर वेदर ही इज एन इन और आउट ऑफ टिबेट अगर चाइना के अगेंस्ट पुशबैक चाहिए या कुछ विरोध चाहिए कुछ जो भी है इट हैज कम फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मोनास्ट्रीज के थ्रू और चाइना वालों को पता है मोनास्ट्रीज देर मेन सेंटर्स फॉर एंटी चाइना एक्टिविटीज एज पर चाइनीज लीडरशिप मेन प्रॉब्लम दलाई लामा है दलाई लामा को टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने इट नॉट द टिबेटन पीपल वो कहते हैं कि टिबेटन पीपल हम संभाल लेंगे ये लामा और खास करके दलाई लामा उनके अगेंस्ट और चाइना शोज लिटिल टॉलरेंस फॉर एनी डिसेंट फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटीज वो बिल्कुल वायलेंस में जी सकते नहीं है उनको कोई ह्यूमन राइट्स वगैरह कोई मतलब नहीं है 
हम मानते हैं ह्यूमन राइट वगैरह के बारे में हम सोचते हैं हम अपना कचहरी में किसी को कड़ा कर देते हैं पर वो नहीं करते डिसेंट इन चाइना इज इंटरप्रेटेड एज सेपरेटिज्म एंड इनवाइट सिवियर स्टेट रिप्रेशन एंड पोअर हो ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट का तो उनको कोई मतलब ही नहीं है और बाकी दुनिया भी चाइना से डरती है एक तरीके से क्योंकि दो साल पहले यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया था ऑन कंडीशन इन ह्यूमन राइट कंडीशन इन जिनजियांग एंड टिबेट एक्चुअली दस जेनोसाइड गोइंग ऑन बट उन्होंने रिपोर्ट में तो जेनोसाइड बोला नहीं उन्होंने बोला जेनोसाइड लाइक कंडीशन या कुछ ऐसे उठपटांग बोल दिया क्योंकि उस वक्त इट वॉज थॉट दट चाइना इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट सो जब तक कोई कॉल आउट ना करे कि भाई चाइना वालों को जिस तरीके से अभी आजकल फिलीपींस कर रहा है वो चाइना भी हटेगा नहीं अपना दृष्टिकोण से ओके राइट चाइनीज आयर इज डायरेक्टेड एट द मोनेस्ट्री मॉन्स एंड दलाई लामा दे रिपीटेडली हैव टेकन अ हार्ड लाइन अगेंस्ट बुद्धिज्म मॉन्स एंड मोनेस्ट्रीज they influence courts to enforce severe and unfair decisions without adequate evidence or proper legal proceedings ye to hoga ye sab okay iske alawa chinese have penetrated the monasteries unhone ye monastery system ko undermine or subvert kar diya to ye jo lama jitne hain kafi lama jo hain wo aajkal chinese pe lama hai wo signification hai wo chal raha hai wo to agar aap kuch अप्राइजिंग का कहानी शुरू भी करोगे एक मोनेस्ट्री के अंदर वो कवर पहले ही पहुंच जाता है और ये प्रॉब्लम रहा टिबेटन लोगों के अंदर जब चाइना आया था 1950 में वो सेवन इयर्स इन टिबेट वो पिक्चर है जहां ब्रैड पिट ने की प्लेड द रोल ऑफ हेनरी खैर अब देखिए वो पिक्चर वो मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स में भी है एमेजोन में है ये नॉर्मल आता रहता है अगर आप वो सेवन इयर्स इन टिबेट देखोगे आप देखोगे कि इन्होंने पंचन लामा को लुभाया वो फिर उन्होंने कुछ टिबेटन को ही लुभाया और उनको किला पिला के उन्हीं को अंदरूनी सबवर्ट करके गिरा दिया पूरा स्ट्रक्चर को टिबेटन गवर्नेंस को फिर वो आर्मी खुद आया थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस हुआ उनको फिनिश कर दिया और उसके बाद जो हिंसा शुरू किया वो उससे पूरा टिबेटन लोग दब गए ये एक्चुअली कहानी है वो उस पिक्चर में है तो उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसे आज सिर्फ वो ये बैकग्राउंड है ओके एक और इम्पोर्टेंट चीज है दलाई लामा का सक्सेशन सबको पता है वो बुजुर्ग हो रहे हैं उनके बाद कौन आएगा और उनके बाद उनका तख्त कौन संभालेगा ओके okay. चाइना ने चाइना इज अंडरमाइंड टिबेटन बुद्धिज्म इन फिफ्टीज एंड इट गॉट अ फुट होल्ड इन टिबेट वेन इट वन ओवर द टेंथ पंचन लामा टेंथ पंचन लामा जो नंबर वन टेम्पोरल हेड है दलाई लामा नंबर टू है पंचन लामा पंचन लामा को जो भी किया इन्होंने पंचन लामा चला गया चाइना में एंड ही ब्रोक क्योंकि पंचन लामा का फॉलोइंग है टिबेट के अंदर सो so, उससे क्या है कि पूरा टिबेटन बुद्धिज्म को अंडरमाइन कर दिया और लेवन पंचन लामा को नियुक्त करते वक्त चाइना ने अपना बंदा कड़ा कर दिया जो दलाई लामा ने नियुक्त किया उसको गायब कर दिया आज तक दो पंचन लामा है कौन पंचमन लामा नहीं पता राइट और टिबेटन बोलते हैं चाइनीज ये सब फेक पंचन लामा बट उससे क्या लेना देना पर वहां तो कब्जा है उनका अभी क्या है कि ऑलरेडी चाइना प्लॉट कर रहा है कि अगला पंच दलाई लामा कौन है वो इनको चुनने नहीं देंगे अगर टिबेट के बाहर किसी दलाई लामा को चुन लिया चाइना बोलेगा ये दलाई लामा नहीं है क्योंकि दलाई लामा टिबेट से होना चाहिए ये अगर कोई बाहर का भी टिबेटन है तो वो मानेंगे नहीं अंदर का दलाई लामा जी चिनपिंग चुनेगा ये चुन नहीं सकते तो दलाई लामा का सक्शन का सक्सेशन का केल 
ऑलरेडी शुरू हो गया ओके ओके और ये सब पार्ट ऑफ जी चिन पिंग सोलिडिफिकेशन प्रोग्राम इनका जो साइंटिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म में री एजुकेशन सेंटर्स कम्युनिज्म बेस्ड बुद्धिस्ट रिफॉर्म एंड पेनिट्रेशन एंड सबर्शन ऑफ मॉनिटरीज विल आर कंटिन्यू तो कल के दिन आपको हैरानगी नहीं होना चाहिए अगर ये लामा आधा कम्युनिस्ट है और आधा लामा है और ज्यादा कम्युनिस्ट होंगे कम लामा होंगे काफी हद तक पर कुछ तो छोड़ेंगे नहीं अपना और कम्युनिज्म अपनाएंगे नहीं अंडर करंट है पर उस अंडर करंट में आग कैसे लगाना हमें नहीं पता ओके लीगली अगर हम देखेंगे 17 पॉइंट एग्रीमेंट वाज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच टिबेट बिकेम पार्ट ऑफ चाइना ये बताया जाता है कि पहले तो जो सेवनटीन पॉइंट एग्रीमेंट का जो सिग्नेचर हुआ किसी एक एरीगेरी को पकड़ के साइन करा दिया नॉर्मली दलाई लामा का सिग्नेचर या उसका नियुक्त किया आदमी का सिग्नेचर होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ पर ये बताया जाता है मैं बार बार रिपीट करता हूँ कोई मेरे को कोई कबर कोई फीडबैक नहीं मिलता मेरे को कोई ये नहीं मिलता कि इसमें लिखा है सेवनटीन पॉइंट एग्रीमेंट में चाइना डिड नॉट एंजॉय एनी एफेक्टिव कंट्रोल फॉर ओवर द लास्ट हंड्रेड ईयर एंड मोर ऑन टिबेट इसका मतलब ये कि चाइना का कंट्रोल ही नहीं तो वो कैसे अपनाएगा और लॉफेयर शुरू कर सकते हो इसी बात के ऊपर लॉफेयर शुरू कर सकते हैं हम टिबेट के चाइना के अगेंस्ट इस बात के ऊपर चाइना का अग्रेशन जिसके वजह से हमारे जितने ट्रीटीज हैं वो खत्म हो गए हम अभी बोल सकते हैं कि भाई टिबेट जो है आपका नहीं है हम मानते नहीं है ये एक आधार होना चाहिए ना वो ये है पर क्या हमने इसका आ, कभी एग्जामिनेशन किया नहीं किया ओके okay, अभी टिबेट के बारे में बात करते हैं बुद्धिज्म और दलाई लामा जी वो क्या चाहते हैं वो उन्होंने क्या किया दलाई लामा का एक फाइव पॉइंट प्लान है और इसका इन्होंने क्या किया डेंग जियोपिंग जब जिंदा था उसने रियलाइज किया कि भाई इनको ना हिंसा के साथ आप दबा नहीं सकते थे उसने रियलाइज किया विनिंग हार्ट वॉज बेटर ऑन फेथ एंड कोअर्शन 79 में डेंग ने बताया एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस ऑल अदर इश्यूज कैन बी रिजोल्व थ्रू नेगोशिएशन यहां तक बोला उसने क्योंकि उन दिनों में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसका प्रोटेस्ट का सिलसिला बताया मैंने कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी हु ऑफर्ड अ पब्लिक एपोलॉजी टू द टिबिटन पीपल इन 1980 व्हेन ही विजिटेड लासा उसने बोला ही टर्म द अनफॉर्चुनेट एपनिंग्स एज एक्सेस ऑफ सम ओवर इंथुजियास्टिक ऑफ सम ओवर इंथुजियास्टिक पार्टी कार्डर्स देखिए ये टाइम वो है 1980 और 1990 के बीच में जब चाइना में भी एक लहर चला हुआ था कि ये बोल रहे थे कि जो कम्युनिज्म में जो हुआ था कम्युनिज टाइम में जो हुआ था जो मोर्डोंग के टाइम में हुआ था वो ज्यादा बेवकूफी था कि हमें रास्ता बदलना चाहिए उस टाइम की बात है उस टाइम उन्होंने कुछ हद तक उन्होंने बोला कि भाई टिबेट में भी हमने जो किया था गलती किया था पर वो आगे नहीं बढ़ा ओके उसके बाद क्योंकि वो भी सुलह चाहते थे तो इसके लिए और हम हमारे ओर से भी विवर बात चल रही थी इंडिया गवर्नमेंट एंड चाइनीज गवर्नमेंट के साथ उससे क्या है कि इट वॉज सम काइंड ऑफ अनस्पोकन एग्रीमेंट दैट हम रिकॉग्नाइज करेंगे टिबेट को अगर आप सिक्किम को रिकॉग्नाइज करो क्योंकि वो सिक्किम को रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे थे तो वो प्रो को में आ गया तो उन्होंने सोचा ठीक है ये इंडिया से तो हो जाएगा तो अंदरूनी यहाँ इनसे भी आउटरीच करेंगे और बातचीत होता रहा 1987 में दलाई लामा जी ये गए थे यूएस से यूएस कॉन्ग्रेशनल राइट्स ह्यूमन राइट्स कॉकस में उन्होंने एक फाइव पॉइंट प्लान आगे किया ठीक 
क्या था फाइव पॉइंट प्लान में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल ऑफ तिबेट इन टू अन ऑफ पीस अबेंडनमेंट ऑफ चाइना पॉपुलेशन ट्रांसफर पॉलिसी क्योंकि उस वक्त ये शुरू हुआ था हैन इनवर्ड माइग्रेशन रेस्पेक्ट फॉर द टिबिटन पीपल्स फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टिबेट नेचुरल एनवेमेंट एंड द अबेंडनमेंट ऑफ चाइनाज यूज ऑफ टिबेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट क्योंकि ये जो है एक लॉप नॉर है नॉर्थ टिबेट में जहां ये न्यूक्लियर टेस्टिंग करते थे राइट right? ये इसके बारे में भी काफी बातचीत उस वक्त हुआ था एंड कमेंसमेंट ऑफ अर्नियस नेगोशिएशंस ऑन द फ्यूचर स्टेट ऑफ टिबेट एंड रिलेशंस बिटवीन टिबेट एंड चाइनीज पीपल इस इन्होंने तो ये प्रस्ताव रखा था 5.9 पॉइंट प्लान नाइनटीन में कुछ नहीं हुआ ओके तो ये आप देखिए तो 1987 और मेरे ख्याल में 2005, 6, 7, तक ये जो ओलंपिक्स तक ये मौका था कुछ करने के लिए पर इंटरनेशनल हालत कुछ अलग थे और इंडिया का हालत अलग था यूएसए का सोच विचार अलग था अभी कैर बदल गया उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे फिर 1988 अगले साल जब दलाई लामा जी को पता चला कि भाई ये चलेगा नहीं तो उन्होंने एक मिडिल पाथ पॉलिसी ही एनसीटेड इट प्रस्ताव रखा स्ट्रेसबर्ग में यू ईयू पार्लियामेंट में इन्होंने बोला तो क्या है ये मिडिल पाथ पॉलिसी द टिबेटन पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टिबेट अंडर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने 88 की बात बोल रहा हूं एट द सेम टाइम दे Tibetan people do not seek independence for Tibet, which is a historical fact. Treading a middle path in between these two lies the policy and means to achieve a genuine autonomy for all Tibetans living in the three traditional provinces of Tibet within the framework of People's Republic of China. So, उन्हों ने उस वक्त बोल दिया कि हमें autonomy चाहिए within the framework of जो भी है People's Republic of China. the government of the people's republic of china could remain responsible for tibet's foreign policy the government of tibet should be founded on a constitution or basic law us waqt bhi inhone bola ki government of tibet ke bare mein bhi bola autonomous government of tibet and a self governing democratic political entity you know the chinese ne to isko bilkul nakar diya kyun ccp will never share power with anyone 1989 में दलाई लामा को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था उससे क्या है कि चाइना और गुस्सा हो गया और चाइना उन्होंने नोबेल प्राइज उधर दिया इन्होंने इनको टेररिस्ट बता दिया ठीक ओके अभी क्या अपॉर्चुनिटी अहेड है ये अब ये तो हमने पूरा बता दिया कि ये तो यहाँ आके रुक गया कहानी साइनिफिकेशन हो रहा है uh, सब कुछ हो रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं अभी क्या करना है ये हम जरा देखें देखते हैं ओके एज चाइना प्रॉस्पर्ड एंड इट्स पॉलिटिकल क्लाउड ग्रू टिबेट गॉट मार्जनेट कोई टू थाउजेंड थ्री साइनो इंडियन एग्रीमेंट वर्चुअली सील्ड टिबेट एंड फेड जो मैंने पहले भी बताया इट चेंज द इंडियन स्टांस ऑन टिबेट Just prior to the Beijing Olympics in 2008, China wanted to settle the Tibet issue, since it feared that they might end up losing face, like USSR did in Moscow Olympics. ये नहीं चाहते थे कि बॉयकॉट हो. However, deliberations failed, and violence and everything कुछ हुआ ही नहीं. और किसी ने Tibet को support नहीं किया. और तब से लेकर अभी तक 16 साल हो गए. 2008 से 2024 में है एज चाइना हैज ग्रोन स्ट्रॉगर तिब्बत के मार्जिन कम होते गए और दलाई लामा जी बुजुर्ग होते गए उनका और लीडरशिप का रुख बदलता गया और वहां का पकड़ भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पकड़ कम हुआ 
Chinese aggression, its international assertion, duplicity and behavior in the pandemic can reignite the Tibet issue. Because now what is happening is that in that time, there was a talk about India that you have to do something in Tibet because it was coming to the pandemic. Everyone knows what China has done. So this is an opportunity. Okay. But it is also that Dalai Lama ने जब ये जो मिडल पाथ का घोषणा किया है तो टिबेट क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस हैज बीन डाइल्यूटेड ओके पर अपॉर्चुनिटी क्या है उन्होंने तो प्रस्ताव रखा मिडल पाथ हम अपनाएंगे चाइना ने रिजेक्ट कर दिया कंडन कर दिया उसका इसका मतलब दे रिजेक्टेड द प्रपोजल अगर वो रिजेक्ट करते हैं कि जरूरी नहीं है कि अब मिडल पाथ दोबारा अपनाओ आप बोल सकते हो भाई हमने आपको प्रस्ताव दिया मिडिल पाथ का आप माने नहीं तो हम भी नहीं मानते हमें इंडिपेंडेंस चाहिए शुरू करो वापस हालत बदल रहा है और चाइना का पावर भी कम हो रहा है ठीक है और मेरे हिसाब से 17 पॉइंट एग्रीमेंट है 17 पॉइंट एग्रीमेंट विल नॉट होल्ड अप लीगली वेरी इंपॉर्टेंट चाइना इज वलरेबल टू लूजिंग फेस इन एनी फ्यूचर इंटरनेशनल इवेंट As was feared prior to Beijing Olympics, ये political leverages हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक दिन में ही नहीं होगा, ये लड़ाई के जरिए नहीं होगा। अगर वहाँ independence चाहिए, Tibet को independence दिलाना है, Tibetans को खड़ा होना पड़ेगा, Indian government को खड़ा होना पड़ेगा, American government को खड़ा होना पड़ेगा, और ये बात धीरे-धीरे बदलना पड़ेगा। पहले उसको वाद विवाद में ले आओ चाइना को हमारे यहाँ तो वो कोई आर्टिकल ही नहीं लिखता मैंने आर्टिकल लिखा कोई चापने के लिए तैयार नहीं था अभी मैं बोल रहा हूँ देखता हूँ कितना लोग ये वीडियो को देखते हैं ये भी तो है ना मैं अकेला बेवकूफ की तरह बोल रहा हूँ कि भाई टिबेट आजाद होना चाहिए ये अच्छा है ट्विटर में बोलना भारत का सुरक्षा जो है वो टिबेट के आजादी के ऊपर है ये तो अच्छी है अच्छा कवर है अच्छा यू नो स्लोगन है पर कोई करने के लिए राजी नहीं है हमारा गवर्नमेंट करने के लिए राजी नहीं है क्या अभी ये मौका आ गया क्योंकि ऐतिहासिक रूप से एक और चीज है यू नो वेरी फनी फनी नहीं हिस्टोरिक है व्हेनेवर द पावर इन बीजिंग वाज स्ट्रांग टिबेट वाज अंडर बीजिंग Whenever the power in Beijing was weak, Tibet was independent. Pichle Beast saw Tibet was powerful. Sorry, China was powerful. So Tibet was under uh, Beijing. But now, slowly, agar China ka international power gatta jayega, to ye le ra sakte hain. Agar kal ke din kuch hatsa ho gaya, ya koi event ho gaya, ye gatna gat gaya China ke andar, फिर यहाँ शुरू हो सकता है और मेरे ख्याल में ये मौका अभी है ये मौका है शुरू करने का ओवरऑल असेसमेंट मेरा उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं ओके साइनो टिबेटन रिलेशंस साइनो टिबेट इंडिया रिलेशंस विल बी डिक्टेटेड बाय व्हाट पीपल ऑफ टिबेट वांट पहले बार ये दिन याद रखने वाले बातें लोग क्या चाहते हैं टिबेट के? Common belief is that people are in misery and Tibet can go up in flames at the flick of a switch. It is unreal. क्योंकि लोग वहाँ खुश हैं, पैसा मिल रहा है उनको, घर है, छत है, खाना है, नौकरी मिल रहा है इन प्रोजेक्ट्स के वजह जरिए, तो वो क्यों आंदोलन करेंगे? ओके? There are three shades of Tibetans. Kuch log honge who have not reconciled to Chinese occupation. Wo diaspora, jo exile mein hai, wo abhi tak kush nahi hai ki Chinese occupation of Tibet ko maan le. Or hardcore followers of Dalai Lama, wo to andolan karte rahenge. Or kuch log hai, those who have been won over or aligned with CCP and are themselves communists, kud communists ban ge. Kyunki communists bhi ek, नशीली चीज है खास करके अगर आप लीडरशिप दे दो कि भाई तू कम्युनिस्ट बन जाओ और इस इलाके के लीडर बन जाओ तो मैं भी बनूंगा और ये 
पहले जैसे मैंने बताया दीज कुड बी लिविंग विद इन दॉल्स ऑफ मोनास्ट्रीज ऑल्सो आफ्टर ऑल इट वॉज दिस वेराइटी ये इन्हीं टाइप के लोग जो है ना टिबेट का दरवाजा खोल दिया चाइना को आने के लिए अंदर अभी भी वो मौजूद है और एक साइलेंट मेजोरिटी है किसी देश में किसी आंदोलन में एक साइलेंट मेजोरिटी होता है जो अपना जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो खुश हैं ड्यू टू द रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी ऑफ चाइना क्या ये खड़े होके कल के दिन वो अपना जिंदगी दाव पे लगा सकते हैं आज के दिन अगर आप देखेंगे पिछले पचहत्तर साल में चाइना ने इट हेज मेड इन रोड्स क्वाइट अ बिट क्या इसको एक दिन में आप उलट कर सकते हो और चाइना जो एक सुपर पावर लेवल में आ गया क्या इसको उलट कर सकते हो एनी पुल बैक हैज टू बी प्लान इन डिटेल एंड इट इज अ लॉन्ग हॉल लंबा रास्ता है भाई यही मैंने बोला पहले ही आसान है बोलना कि टिबेट को आजाद कर दो मुश्किल है उसको साकार करना चेंज ओनली फीजिबल इफ दिस फुल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया यूएसए एंड यूरोप अगर ये नहीं हो सकता तो टिबेट आजाद नहीं होगा तो राइट तो ये है कि देखिए कितना आ, मुश्किल चीज है इसको शुरू भी करना क्या हम शुरू कर सकते हैं कर सकते हैं किस तरीके से मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया जब उन्होंने आ, 2020 में उन्होंने जब ईस्टर्न लद्दाख आए जितने हमारे ट्रीटी हैं उनके साथ वो सब उनका उल्लंघन हो गया है उसको अभी नकार दो बोलो भाई आपने ये किया और आपने साउथ टिबेट वगैरह के बारे में बात किया जो पहले कभी नहीं था और हम मानते नहीं है तो हमारे साथ आपका ट्रीटी खत्म थैंक यू क्या हमारे में अंदर दम है ये फिर आप जैसे मैंने बोला आप शुरू करो लिखना शुरू करो थिंक टैंक्स के साथ बातचीत शुरू करो कुछ इंटरनेशनल फोरम में जाके बात करो और कुछ सपोर्ट दो टिबेट को कि आप कुछ कीजिए हम आपको मदद करेंगे जब तक टिबेट के लोग खड़े नहीं हो के बोलेंगे कि हमें आजाद टिबेट चाहिए हम कुछ नहीं कर सकते ये आप बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें वो कैसे आप कम्युनिट करो अंदर कुछ लोग अंदर भेजो कुछ भी करो क्योंकि ये जो खेल जो हम खेल रहे हैं हमारे यहाँ भी एक गलत फहमी है टिब्बेट कार्ड भाई टिब्बेट कोई कार्ड नहीं है और इतने लोग जो टिबेटन हैं वो कोई पत्ते ताश के पत्ते नहीं है कि आप कहीं खेल दो कुछ हो जाओ वो भी अगर उनको एस्पिरेशन है आज़ादी का हमें मदद करना बनता है ना करना भी हमारा इच्छा है पर हमारा जो चीज़ के लिए राइट फॉर हमारा खुद का इंटरेस्ट के लिए उनको एक पत्ते की तरह इस्तेमाल करना ठीक नहीं है हाँ अगर आप तिब्बत को तिब्बत का इशू जो रिवाइव करोगे चाइना को बड़ा मुसीबत होगा इससे बड़ा मुसीबत और कुछ नहीं होगा और कर सकते हैं हम क्या हमारे अंदर ये पॉलिटिकल विल है क्या हमारे अंदर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों पर शुरुआत तो कहीं तो करो अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा ये भी या, हमें याद रखना है कि टिबेट टिबेटन्स के लिए है इंडिया के लिए नहीं है राइट right? अगर हमारा इंटरेस्ट इज सर्व बाय एंश्योरिंग टिबेट इज इंडिपेंडेंट हमें करना चाहिए और अच्छी बात है इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा ये नहीं बोलूंगा कि जाके अटैक करो वहां वो टेररिज्म शुरू कर दो ये वगैरह 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 पर टाइम आ गया है कि ग्रे जोन में खेलो वो अगर वो ग्रे जोन कर रहा है तो हमें ग्रे जोन करने चाहिए अगर वो यहाँ मालदीव में आके कुछ कर रहा है तो हमें भी वहां कर, करना चाहिए इस ये खेल तो हमें शुरू करना ही चाहिए कम से कम उनको दिखाओ भैया ये है एना 
ये मिरर दिखाई है कि भाई ये है आप देख लीजिए एन एम आपका शक्ल ये यू नो तब जाके हम ये निकलेंगे तो इसमें भी हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं क्या हम टिबिटेंस के लिए कुछ कर रहे हैं अपने आप के लिए स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो ये सब चीजें हैं हमें जो सोच विचार करने की जरूरत है हमें एक टिबेट पॉलिसी की जरूरत है वो टिबेट पॉलिसी किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे एक मल्टी डोमेन सिस्टम में जाना चाहिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल क्योंकि चाइना में सब कुछ पॉलिटिकल होता है जब तक आप वो कहानी पॉलिटिकली शुरू नहीं करोगे उसका आगे कहीं नहीं जाएगा यूएसए और यूएसए यूरोप का आपको बिल्कुल जरूरत है अगर वो नहीं है आप भूल जाइए यूएसए आ जाएगा पर हमारे अंदर क्या वो दृढ़ता है पॉलिटिकल विल है पॉलिटिकल करेज है उसके लिए हमारा अंदरूनी शक्ति चाहिए जब आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले छह महीने से मणिपुर में आग लगा हुआ है आप उसको बुझा नहीं रहो बुझा नहीं सकते तो उस हालत में आप ज, वहां जाके क्या करोगे क्योंकि अभी जाके आप तिब्बत में हाथ लगाओगे तो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जल जाएगा फिर आपको याद रखना चाहिए पाकिस्तान है वो वहां से भी आ सकते हैं प्रॉब्लम उसके लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले ही कुछ करना चाहिए ये नहीं कि जाके लड़ाई क्योंकि हमारे यहाँ जो YouTube में कमेंट्री मिलता है पाकिस्तान को नष्ट कर दो पीओ को, को ले लो वो लो वो लो गरम दिमाग से और गरम मिजाज से नहीं चलता ठंडे दिमाग से बात करना पड़ेगा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से हमारे पास पॉलिटिकल आउटरीच होना चाहिए पॉलिटिकल आउटरीच पीओ के में भी होना चाहिए साथ साथ बहुत चीजें हैं हमें पूरा टिपिटन पॉपुलेशन जो यहाँ है उनको साथ लेना पड़ेगा क्या इनके अंदर एक एकजुट मत है कि हम कुछ करेंगे क्योंकि दलाई लामा जी ने कुछ जो बोल दिया वो एक लक्ष्मण रेखा है उसको आप पार नहीं कर सकते कोई टिबेटन पार नहीं करेगा अगर मैं भी सोचूं तो मैं भी पार नहीं करूंगा तो ये इसमें बहुत चीजें हैं राइट पर दो तीन चीज हमने शुरू कर दिया ये भी मैं बताना चाहता हूँ ये नहीं कि सब कुछ निराशा है एक तो ये जो वन चाइना पॉलिसी है हमने छोड़ दिया बात करना इसलिए आठ नौ साल से हम बात नहीं कर रहे हैं वन चाइना वो हर वक्त उनका दूत आके बोलता है यहाँ वन चाइना के बारे में बात करो वन चाइना के बारे में हम बात नहीं कर रहे हमने वी हैव ड्रॉप दैट वन चाइना पॉलिसी ऑलरेडी उसको थोड़ा अफिश, डेमी ऑफिशियली कर सकते हैं हम सब लोग बोलेंगे तो वन चाइना पॉलिसी नाकार दो और प्रेशर आएगा चाइना गवर्नमेंट के ऊपर फिर कुछ होगा एक तो वो है दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी हमने जो कुछ दिन कुछ साल पहले जितने प्रदर्शन होते थे दिल्ली में वगैरह वगैरह एंटी चाइना वाइट टिबिटेंस उसको हम अलाउ नहीं करते थे पर आजकल हम अलाउ कर रहे हैं इसके आगे पहले थिंक टैंक से बात कराओ कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालो पब्लिकेशंस करो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को बुलाओ इसके बारे में बातचीत करो फिर जाके मामला शुरू हो सकता है खैर ये मेरी तरफ से एक छोटा सा पहल है अब देखते हैं कितना जाएगा सबसे पहले तो मैं यही बिनती करूंगा आप आपके दोस्तों को दीजिए अब खास करके जितने मैं देख रहा हूँ काफी टिबेटन लोग आके बात कर रहे हैं आपके दोस्तों को तो दीजिए आप खुद सोचिए आपका क्या पॉलिसी होना चाहिए राइट आप खुद पढ़िए आपका हिस्ट्री के बारे में फिर जाके ये करेंगे ओके मैं अभी क्या है कि कुछ सवाल लेता हूँ सबसे पहले या सर दलाई लामा आस्किंग सी For autonomy to remain within China, a good solution or like Bhagat Singh, Tibetan should fight back with fight back with force like Ukraine. Look, this this the question is this Tibetans need to answer. 
दलाई लामा ने तो मिडिल पाथ बोल दिया और उन्होंने मिडिल पाथ मेरे ख्याल में कुछ दबाव में आके बोला है क्योंकि 89 तक उन्होंने जिक्र नहीं किया उस वक्त लासा में वगैरह में काफी अनरेस्ट भी होता था उस वक्त तो चुप रहे उसके बाद उन्होंने बोला जब उन और कोई रास्ता नहीं था उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कुछ तो आगे बढ़े वो भी नकार दिया सीसीपी ने तो कुछ चलाओ कहानी और फिर देखो कहां चलता है फिर उस तरीके से मोड बदली भी कर सकते हैं वो है ओके ओके थैंक्स अ लॉट राजा रमन सो नाइट्स ऑफ यू तो अभी कुछ आई विल टेक सम क्वेश्चंस राइट नाउ ओके ओके गिवन दैट दलाई लामा लीड्स अ टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल इन धर्मशाला भारत would be a protector of tibet further we have vikas and itb to look first and foremost all this is fine this is the military part of it you have to first have a political outreach you have to have a policy and a political outreach uske baad baat kar sakte hain to defend india is a different story to get tibet its freedom it's a different story altogether to use vikas and itbp to defend india and you know manage a war is a completely different story that's how i look at it my question is is kailash ranger still in oh, forget about this i'm not going to even answer this uh, yeah yeah this is all part of india we have no doubt about it but this can you at this point of time we should start this thing kailash mansar or kailash ranger case is in india there's no doubt about it uh, it's in our hands only kailash mansar or complex is ours we should lay a claim whatever issues tibet and uh, tibetans and we have we can resolve it later but first lay claim that's the thing would like to see a detailed talk from general sir about the historicity of india greek military ties ab chodo yaar abhi wahan kaun jayega will i will not ask you look would it be useful for bharat to start talk with kampas kampas are tibetans kampas is one kampas is only one region kampa amdo and uh, uh, changtang kampas is only one region only the people of that region started it there's nothing very this thing sir in case tibet is freed what is the survival choice to be independent or to merge with india your view sir repercussions india is to take in that situation it has to be independent we cannot take it uh, it has to be independent or at least autonomous that's the least as we go by dalai lama's uh, thing go back to the pre prc days that kind of an arrangement has to come in i don't see anything else look i all these are also uh, you know largely bookish because you have to first have a policy ki what do you want out of this whole story and start that policy where it goes we'll see what is the present demography of tibet has china modified it i told you 90% are tibetans 10 first but 8 to 10% are hands give or take 1% here and there there's not inversion of population except in the cities they come for projects that's about all it's not a lost cause we still have scope okay yeah tibetan here we are listening to this wonderful presentation thanks and please give it to all your friends let all unless tibetans wake up and come up and say we want what we want and you are alive to this whole situation nothing will happen okay uh yeah free i feel tibet will get freedom between 26 to 42 possible Uh, let me put it in a different manner as and when the population of Tib- uh, china starts reducing there will be social problems it will become weaker and that's the reason but for do to do that you have to start the process today yeah 
what do muslim nations get by not condemning china as it torments uyghur muslims in xinjiang province if pressure is added it will stretch ccp and give india space for maneuvering yeah that's some what the muslim nations have to stand up they talk of islam all over you see many of them uh, in the past used to criticize india for handling muslims you see pakistan running up and down jumping up and down the moment something happens here they don't talk of anything about uh, ccp that's a duplicity on their part we don't have guts to free tibet do we we have it's not a matter of guts it's a matter of you come to a geopolitical understanding with tibet in 2003 and that understanding with uh, not tibet we india and china had a geopolitical understanding in 2003 and that understanding has been violated completely in 2020 so it's up to india to see what it wants to do next in my opinion i have given you what we have to do okay yeah now this fellow i think the way he's come he is uh, more a uh, chinese so i that is my way yeah i agree with you tibet ka independence bharat ka suraksha no country gives up territory without doing his match i agree with you that's why i said it's a difficult proposition is no this thing yeah india has no local standing in independence tibetan independence unless tibetans and get up fight get up and fight for their rights india cannot help can they that's what i said uh, there's no choice about it okay china's naming arunachal in chinese the best blowback reply would be have been recognizing tibet to be an independent country look it's not so easy it's not so easy unless you start the process make base how can you all of, all of a sudden say it's a independent country when you have a treaty with them or you have a mou with them? okay i'll go to the main questions because right because i don't see many questions which you know many of your questions are emotional or short term i have given you the basic things how do you change this perception is the more important thing why is government indian government trying to elevate the point of tibet though it's a uh, shine to elevate that point of tibet though it's a just cause well that's for the government to answer i don't know i am uh, i'm not against the, i'm completely against this but i think like i said we have already stopped talking of one china we have allowed tibetans to demonstrate and for their cause so things are changing let's see yeah the indian government should exploit the tibetan situation in its favor by portraying poor picture of china on it should india should recognize yeah again all this is i agree with you we should do it but how do you do it that's the point okay yeah what's the difference between tibet and bhutan and tibet did dalai lama have an army he had an army of their own it's not it was a weak army that's a different story every country had its own army what capabilities do we need to recover parts of chinese occupying we need political capability first i and i the here when people say look people tell me oh you are against this party i am against that party and all i feel all parties are the same politically we have not had a clarity of thought what we need to do okay uh, i have not doubt about it we have to be very clear as to what we want to do you're not even able to name china yeah hollywood actor and follower of dalai lama right richard jair 
that started the campaign but now has been quieted and boycotted why pesa china had money to do it but now it doesn't have that we should start restart okay i don't see uh what is our order of priority when it comes to recover parts of that chinese are occupying maybe free tibet see off our thing is very we you ask me a question for which i don't have an answer because we don't have a policy we don't have a policy at this point of time we don't have a tibet policy we don't have a china policy we don't have a lac policy which help each other which reinforce each other we need to have a long term thing it might not be in the public domain but it's not there sir your points are rhetorical with no long term focus if 2047 target is industrialization we cannot be involved in wasting our taxes well, fine then keep quiet then don't talk of tibet don't say don't comment then let the chinese come and sit in your lap be happy i have no problem it's not rhetorical you have to think i am not threat go and capture tibet you want safety you want security you have to secure the lac and you want to industrialize if you think you going to industrialize by sitting wherever you are and you will be safe from china in the sea or wherever forget it look your view on any strategy that tibetan government in exile should adopt the tibetan government in exile uh, has to enunciate a policy is it prepared to change what the dalai lama ji has said is there a different way of doing things is there a way of getting contact with people there how do you this thing it i mean you can it's not as if uh, you can't do it how do you highlight whatever china is doing within tibet to the outside world i see some two three odd videos and that's about all what china is doing inside tibet against tibetans against your interests in the monasteries everything has to come out how will does it come out i see that gone completely so why tibetans do not take step as both takes ask tibetans why they don't want to take why are you asking me i don't know look how tibet will be separated from china where china has a nuclear power and nation and strong central power like ccp all this won't work when it comes to people people's power is most important nuclear power ke sath kya karenge against tibet so i like i said when the history tells you when chinese power has been weak in the center tibet has become autonomous and independent when they are strong tibet has been under china for the past 20 years T- china has been strong so tibet has been under china now china is getting weak so tibet should do something that's the point okay yeah so i am watching this program with my dad and trust me we both love your show is full of your praise thanks a lot my regards and my pranam to your father right uh, i'll put it this way hamara pranam <laughs> dalai lama is an american cia agent now this follows a fake isn't it we the blood he doesn't know i met the dalai lama when you go and sit in front of him you feel calm shanti you will not understand it yeah 133 watching only 71 likes sir please remember to ask for likes so your youtube promote a yeah i would request all of you please like this video if you If you like this video please press it if, you know and if you're not subscribed to it please subscribe 
like i said let me see how many people see this video or oh, what response i get the last video some people saw let me see where th this goes do you think india should start acting well we have the wholeness is alive and it would strengthen the movement we have to we have to start today if you want whatever you want to do the government of india has to start today whether the holiness his holiness uh, when the holiness is alive okay best time there no doubt Yeah, thank you, sir. We are watching from Arunachal Pradesh. I hope you are nice. I I have been to uh, Tawang. I've stayed in you know, Arunachal quite a bit. I've stayed in Tenga. I've stayed in Rupa, and I've also stayed in Shangri-La. Great place. Would Tibet be shaped to be a Baluchistan? Too far to think of it. Too far to think of it. Tibet has gone through all that. How you want to reverse this tide is something like I said. You have to think. I don't have answers for it because uh, I even this uh, broadcast is based on the response I got on my last video. Sir, please tell about your response and coordination with the Indian government in your career. Look. For a long time, we were all against uh, China, and uh, we didn't recognize Tibet, and we were happy. Uh, but due to the situation which we happened in Pakistan, India had to, you know, talk with the Chinese, and things changed. But I think now it's the time to reverse the whole process. I was never, personally, I was never happy with what the Indian government did. We didn't. We need not have. We should have kept something back. एक पत्ता तो हमारे हाथ में होता हमने सारे पत्ते खेल दिया उस वक्त और चाइना ने पत्ता रख लिया दैट्स द पॉइंट या टिबेट एंड इंडिया शेयर इमन कल्चरल एंड रिलीजियस लिंक विद चाइना एंड मिलियंस कैन नेवर रिप्लिकेट वे आर क्लोजर टू इंडिया देन चाइना एंड ऑलवेज जय हिंद जय टिबेट आई एग्री विद यू टेंस इट कंप्लीटली एंड दैट्स व्हाई आई सेड इफ टिबेट हैज टू बी फ्री इट इज ओनली थ्रू द गुड ऑफिसर्स ऑफ इंडिया अनलेस इंडिया हेल्प्स इट विल नॉट हैपन ओके या yeah i think we have come to the end lot of comments uh, the main thing what i would suggest is please think over what i have said i'd like your comments uh, depending on what kind of comments come everything comes i'm going to start i'll have a panel after 10 15 days on this and the old video i'm going to i would suggest all of you to send that old video also to your friends okay Uh, revive that video or i'll post that video again i have no problem i'll revive i'll repost that video send it send people should see both these videos together and then uh we will get a people will get a good idea as to you know and one has to not react immediately be patient and slowly handle the whole thing uh, think like that okay uh yeah this is interesting question let me ask this pratik sinha does tibet have a critical mass in terms of population and the need for freedom to fight and sustain the free fight it has it has a critical population if you do this whole thing in a particular manner if you go and capture the cities you don't have the population you want to capture the countryside like mao said you have the population okay right uh last i loved tibet i used to volunteer at the australian tibet uh, council but realized that no change will come through this china has too much influence in australia as chinese money runs 
Australian economy. I agree with you, that's the problem, but the change is happening, and that's how we need we need to factor all that in. Right? Okay. <laughs> Habib Bilani says, do a program to discuss points of cooperation between India and Pakistan. First, Pakistan has to cooperate with itself. We can't cooperate with Pakistan. We can't cooperate with Pakistan the way it is. Uh, we are not interested. No one is interested in uh, India cooperating with Pakistan. I just thought I'll put this. But with Tibet, we are. We, I'm very clear. The time has come. You start something. पत्ते कोलनो जो पत्ते हमने गवा दिए उसको वापस करो इकट्ठा करो हाथ में रखो खेलना कब है वो अलग बात है बट उसका कम से कम या गड्डी तो गोलो ओके सो दैट्स हाउ इट इज अ थैंक्स अ लॉट गुड इवनिंग आई एम साइनिंग ऑफ टुमारो वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन पाकिस्तान विद जनरल गौतम मूर्ति ऑन द extra constitutional pakistan army so habib come back and listen to it thank you good evening and jai hind